O Egbé, Mostra de Cinema Negro de Sergipe deste ano, traz o tema Descolonização do Olhar, uma maneira de chamar a atenção para a necessidade de enxergar os negros como protagonistas de suas próprias histórias. Nossas expectativas elas foram superadas no primeiro dia. Né? Nós trouxemos a Everlane Moraes, que é a nossa grande homenageada e também cineasta daqui da casa, né? de Sergipe. E é muito importante esse momento de homenagear ela, mesmo que ela seja uma cineasta jovem, mas ela está aí num processo de, de produção aí nos últimos anos. Então esse evento é muito importante porque coloca a Sergipe num lugar muito urgente, contemporâneo, no cinema brasileiro, que é esse lugar é, do, do cinema é, querendo é, reverenciar e também destacar aspectos da cultura afro-brasileira. Né? A mostra homenageia Everlane Moraes, cineasta sergipana que tem se destacado no Brasil e no mundo por causa dos trabalhos que atentam para as várias questões sociais. Everlane também é graduando em artista em artes visuais, né? Então, ela tem um cuidado com a imagem diferenciado. Então, ela vai buscar nas artes visuais toda a sua construção plástica, fílmica, toda a estética. Então, essa oficina traz muito esse processo dela, né? De como é que ela trabalha essas, essas narrativas que são híbridas. Estou muito elogiada também com a homenagem que me fizeram, né? Que é, bem, sou muito jovem tal, estou começando minha carreira agora, mas talvez pelo esforço que eu estou fazendo, né? De, de fazer um cinema autoral, um cinema que também visa essa essa junção entre ética, política e estética. O estudante de jornalismo Janderson Felipe mora em Maceió, capital do estado vizinho, Alagoas. Ele veio para Sergipe apenas para participar do evento e disse que está satisfeito com o que está sendo apresentado. Eu acho incrível porque é a primeira oportunidade assim, que estou tendo de ver é, uma mostra de cinema só apenas feita por pessoas negras, com pessoas negras na, em tela, entendeu? E é, é muito incrível assim, você ver corpos negros é, sendo desconstruídos é, dentro daquela perspectiva que a gente tem.